നിരവധി ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പൂറ്റി വീണ്ടു കയറൽ അതേപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറം സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടിപ്സുമാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഗ്ലിസറിനാണ് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിൻ നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിന് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നാരങ്ങയാണ് ചെറുനാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്കിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടി നമുക്കിതിനകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നാരങ്ങയുടെ കുരു ഒന്നും ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കയറിയ ഭാഗത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ടിപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചുണ്ടിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറം മാറ്റാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറാനായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറുത്ത പാടുകൾ ഇപ്പം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പാടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാടുകൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബോട്ടിലിനകത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസം നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേടൊന്നും വരുന്നതല്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പാണ് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ ഗ്ലിസറൻ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീണ്ടും കയറിയ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുള്ള ഭാഗത്തും തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖത്തങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് മുട്ട മുഖത്ത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുരു വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വാസിലിനാണ് വാസിൽ നമ്മൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് രാത്രിയിൽ നമ്മളിത് കാലിൽ നല്ലതുപോലെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സോക്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുക രാവിലെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കഴുകി കളയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാല് വീണ്ടും കീറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കല്ലിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഉരച്ച് കഴുകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാല് മുക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കാല് കുതിർന്ന് നല്ലതുപോലെ ഉരച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽ വീണ്ടും കീറൽ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ അവസാനം കാണിച്ചത് കാൽ വീണ്ടും കീറലിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറത്തിനും ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാൽ വീണ്ടും കീറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാലിൻ്റെ വീണ്ടും കീറലിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന നമ്മളുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റ് നമ്മളുടെ കാൽപാദത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കീറുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല വേദനയായിരിക്കും അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടിപ്പുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവണക്കണ്ണ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കയറിയ ഭാഗത്ത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേദന കൂടി കാൽ വീണ്ടും കയറൽ വേദന